السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بدنا نعمل كيكة الكريم كراميل الباردة من دون فرن ومن دون كريمة ومن دون بيض طريقتها سهلة وطعمتها كتير كتير لذيذة كتير بنصحكم تجربوا هيدي الكيكة وتعطوني رأيكم فيها وان شاء الله حتعجبكم وتعجب عائلتكم نبدأ بأول طبقة عندي هون كيك جاهز وزنه 400 جرام فيكم تستعملوا أي كيك متوفر عندكم بالبيت وهالوصفة كتير بتنفع لأستعملت الكيك إذا في كيك ما كتير ظابط معكم حرق شوي ترافو ما كتير طعمته عاجبتكم وعبالكم تعدلوا عليه فهيدي الوصفة كتير بتنفع لأستغلال الكيكات اللي عملناها بالبيت وما كتير عاجبتنا هلأ بدي أطحن الكيك كله ياتو طحن ناعم يكون لازم هيك يكون ناعم معنا كرمال نعمل أول طبقة ويكون كامش على بعضه في حال ما متوفر عنا الكيك فينا نستعمل أي نوع بسكوي متوفر عنا وهلأ بدي ضيف عليه أربع ملاعق كبار زبدة دوبتها بدي ضيف على الكيك وخلطهم مع بعضه ومثل ما قلت لكم في حال ما متوفر عندكم الكيك استعملوا بسكوي بيعطينا نفس النتيجة بيصير أول طبقة مثل طبقة التشيز كيك بالبسكوي والزبدة بدنا القوام يكون هيك بس تنشد عليه بإيدينا بيمسك على بعضه ومنه كتير كتير ماسك على بعضه بهيدا القوام بس هيك يكون بإيدينا بنعرف انه نحنا بس نمده بالصينية وبس نتركه بس يبرد اكتر حيصير كمان يجمد على بعضه اكتر وبس نقطع القطعة بصير بيطلع عنا بسهولة وما بيفرط ففي حال ما دغري حصلتوا على هيدا القوام كنتوا عم تستعملوا يمكن كمية اكبر من الكيك ساعتها بتزيدوا شوية زبدة مدوبينا شوي شوي على النظر حتى يكمش بهيدا الشكل فينا بأي كوب كمان نضغط عليه حتى نحصل هيك على شكل متساوي ويكون مضغوط بشكل منيح ححطه هلأ بالبراد لبين ما كون عم بعمل الطبقة التانية هلأ للطبقة التانية بيلزم لنا أربع أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة ما انهم ساخنين ولا باردين وهلأ منضيف عليهم خمس ملاعق كبار من نشا الدرة بالإضافة لظرفين من الكريم كراميل هلأ هول الإضافات كلهم عم نعملن على البارد من دون ما نحطها على النار أبدا لأنه بدنا نخلطن أول شي على البارد منيح هلأ بنخلط الحليب مع النشا مع بودرة الكريم كراميل اللي حطيناها من الظرف لحتى النشا بدنا يدوب بالكامل وما يكون في أي تكتلات عنا هالشي كلياته قبل ما نحطه على النار هيدي علبة الكريم كراميل اللي عم بستعمله بيجي فيها الظرف بيجي فيها كمان سائل الكراميل هيدا كمان هيدا بدنا نستعمله وبدنا نضيفه على الخليط كتير حيعطينا طعم طيب وكمان بضيف لون حلو وهيك كمان منكون استخدمنا كل العلبة وبنفس الوقت ما منحتاج أبدا نضيف سكر عليها حلو تحتكون من الكريم كراميل اللي ضفنا هلأ حضيف ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا هي اختيارية إذا ما متوفر عندكم فيكم تستغنوا عنا لأنه كمان طعمة الكريم كراميل بتكفي وإذا عبالكم نكهة فانيليا تكون أقوى شوي فيكم تضيفوا هذه الملعقة الصغيرة هلأ حركنا منيح وهلأ بدنا نحطن على النار على نار متوسطة وهلأ بدي ضيف ملعقة صغيرة من النسكافة أو أي قهوة سريعة الذوبان بتعطينا نفحة قهوة مع الكراميل وكلنا بنعرف الكراميل والقهوة كتير بيلبقوا مع بعضهم بتعطينا طعم لذيذ وكمان لون حلو للقالب هلأ بدنا نضلنا عم نحرك باستمرار على نار متوسطة ما بدنا نقوي كتير النار لحتى يتقل عنا القوام ما بدنا اياه مثل ما بنعمل نحنا الكريم كراميل بالعادة الظروفة بدنا اياه أتقل هون لأنه هون عنا قالب وبدنا نقطعه بدنا اياه يصير بهيدا القوام متماسك على بعضه وطيل لأنه هسه كمان حيجمد أكتر بس نبرده أهم شي بعد الغليان ممكن نخفف النار شوي بس أهم شي نعمله تضلنا ايدنا بالتحريك كرمال نتجنب أي تكتلات وكرمال يطلع قوام سلس هلأ منصب الخليط مباشرة هو وسخن قبل ما يجمد على بعضه منضيفه على الطبقة الأولى اللي عملناها شايفين لونه شو حلو القوام هيك لازم يكون سلس منه كتير رخو منه كتير سميك بس كمان كامش على بعضه بنفس الوقت كرمال يطلع معنا القالب متماسك هلا بدي اتركه شوي بحرارة الغرفة بعد ما نوزعه بشكل متساوي على كل الجهات بتركه شوي بحرارة الغرفة بعدين بفوته على البراد لمدة ساعتين 
هلا بدنا نحضر الطبقة التالتة صوص الشوكولا عندي هون 150 جرام لوح شوكولا أو كوب من حبيبات الشوكولا بالإضافة لربع كوب من الحليب السائل وعلبة من القشطة بدي حط كل هيدي المكونات بوعاء وحطة على حمام مائي يعني على طنجرة بقلبة ربع من المي المي بدها تكون قريب الغليان والوعاء فوق وحتى تدوب المكونات على البخار مع التحريك المستمر ليصير عنا صوص متماسكة من دون تكتلات وهلا بعد ما دوبت الصوص بالحمام المائي يعني على البخار هيك صارت جاهزة عندي شايفين شو قوامة حلو هيدي الصوص كتير لذيذة وطيبة وبس تبرد بضل قوامة كريمي كتير بنصحكم تجربوها وإذا ما بدكم تعملوها هيدي الطبقة اختيارية فيكم تستعملوا أي صوص شوكولا متوفر عندكم هلا بدي فوتو على البراد لمدة ساعة إضافية هالحلقة كل ما برد أكتر كل ما كان أطيب ولذيذ أكتر بس يبرد بشكل كامل والصوص من فوق نحسه مسكت على بعضه منيح بصير جاهز ان نطلعه ونبلش نقدمه هلا فينا نقدم القالب هيك وفينا كمان نضيف تزيين على الوجه انا هون حزينه بزبده اللوتس لانه لونه كتير كمان بيلبق على لون طبقه الكراميل بتعطي طعم مكرمل حلو دوبت الزبدة على نار كتير خفيفة وحطيتها بكيس وهيك عم زين الوجه هون الزينة اختيارية اكيد فيكم انتو تحطوا اللي بدكم اياه في كتير خيارات حتى نزين فيها وفينا كمان نتركه متل ما هو منفوت السكين بهيدي الطريقة وعملنا كرمال نعمل فراغ وما دغري بس تنشيل القالب بهيدا الشكل مش ما يكون في شي معلق ويكون شكله حلو شايفين الطبقات كيف مسكين على بعضها شكلها كتير كتير حلو وطعمتها كتير لذيذة ومثل العادة أكيد بدي ورجيكم كيف القطعة بتتقطع معنا وكيف قوامة طالع ودغري مبين علينا من هون كيف القطعة متماسكة على بعضها والقالب كتير طالع شكله حلو المقادير جدا مضبوطة بهذه الوصفة وكتير بتعطينا قوام حلو طعم لذيذ وكريمي كتير بنصحكم تجربوا هذه الوصفة خاصة إذا بتحبوا طعمة الكراميل حتعجبكم كتير إن شاء الله هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكم صحتين وهنا